হ্যালো মাই লাভলি বিয়াস আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমি আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আজ আমি আপনাদের শেয়ার করম একটা হাঁস রান্না করম আর এই হাঁসটা আমি সপ্তাহে কিনে আনছি প্রথমত আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন আমি কি রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করম তাই আমি এখন শপিংয়ে যাচ্ছি তাই আপনারা দেখো আমাদের লন্ডন রয়েটা কত সুন্দর এটা আমার হালকের ভিডিও করা তাই আমি আপনার সাথে সামান্য শেয়ার করছি সপ্তাহে গড়াইছে গড়াইয়া আমি একটা খাটল আনছি ওই দো একটা বড় খাটল আনছি খাটল দেখতে কত সুন্দর আর এখানে একটা ফ্রেশ আস আনছি আসতে আমি খাটতে আনছি তাই আমি আসতারে কীভাবে রান্না করম সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করম আসতারে ভালোভাবে দুইয়ে পরিষ্কার করে নিছি আর আসতারে একটু বড় বড় টুকরা করে খাটতে আনছি কারণ আসর মাংস বড় বড় টুকরা সাইজর খাইতে অনেক টেস্ট লাগে তাই আমি কীভাবে রান্না করবো সেটা শেয়ার করবো এখানে আমি পেঁয়াজ নিছি এখানে রসুন কুচি আদা কুচি নিছি এখন আমি কুকার মাঝে একটা হাঁটি বসাইছি পরিমাণ মতো তেল দিম আর একটু তেলটা কিছু সামান্য পরিমাণ বেশি দিম কারণ হাঁস রান্নার মাঝে একটু তেলটা বেশি দিলে খাইতে অনেক টেস্টি হয় তাই আমি একটু তেলটা বেশি দিম তাই এখন আমি ডাল চিনার একটা স্টার দিছি দেয়া এখন আমি তেজপাতা আর ডাল চিনি দিছি দেয়া এখন তেজপাতা ডাল চিনি আগে দিয়ে একটু গ্রান হয় এখন রসুন কুচি দিছি রসুনটা একটু বেশি দিম দিয়ে আমি ভালোভাবে নাই রেসে রসুন তাহলে ব্রাউন কালার করম তারপরে আমি দিম এখন আদা কুচি দিছি দেয়া তারপরে আমি পেঁয়াজ কুচি দিম সামান্য একটু ব্রাউন কালার হয়ে গেলে পেঁয়াজ কুচিটা দিম এখন আমার রসুনটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তাই এখন আমি পেঁয়াজ রসুন দিম পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজটারে ভালোভাবে নেড়ে সেরে ব্রাউন কালার করম তাই এখন আমি পরিমাণ মতো লবণ দিম আপনারা তো সবাই যারা যারা আমার ভিডিও দেখুন তারা তো দেখুন আমি পেঁয়াজের সাথে লবণ দিই দিলে পেঁয়াজটা তারে তারও মজা যায় তাই জন্য আমি পেঁয়াজের সাথে লবণটা দিই আগে মাংসগুলোকে ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে মিক্স করে নিম নে আমি এখন এখন আমি মশলা দিতাম না সামান্য একটু মাংস থেকে ফানি চলে এসে আসলে তারপরে আমি মশলাগুলো দেব তাই এখন আমি ভালো সরে নেড়ে সরে ডাকনা দিয়া ডাক এখন আমি ডাকনা দিয়া ডাকিয়ে দিব ওই দোকা সামান্য ফানি চলে এসেছে তাই আমি নানা চারা দিয়ে সবগুলা মশলা দিয়ে দেব এখানে আমি দেড় চামচ মরচ গুঁড়া এক চামচ হলদের গুঁড়া কারি পাউডার জিরা পাউডার ধনিয়া গুঁড়া ফ্রাই আর জাতর মশলা নিছি গুল মরচ গুঁড়া সবগুলো মশলা একসাথে ভালোভাবে দিল আর হাঁসের মাংসটা একটু জালে পরিমাণ বেশি দিব কারণ জালটা দিলে যে কোনো মাংসের মাঝে খাইতে সারটা বেশি লাগে তাই আমি যে কোনো মাংস রান্না করলে সামান্য একটু জাল বেশি দেয় আর বাচ্চাদের জন্য রান্না করলে 
জালটা হম করে দিই এখন আমি ডাকনা দিয়ে ডেকে দিয়ে ভালোভাবে মাংসটাকে কষিয়ে নেব হয়তো কারণ মাংসের থেকে অনেকটাই পানি চলে এসেছে তাই আমি কোনো পানি এড করতাম নাই আমি গ্যাসটারের লো করে হাঁসটাকে রান্না করব কারণ রান্না করলে অনেক টেস্টি হইব তাই আমি কোনো পানি এড করতাম নাই আর এই হাঁসটা যেভাবে আমি রান্না করেছি অনেক স্বাদ হয়েছে গাইতে আমি যেভাবে রান্না করেছি আপনারা সেভাবে রান্না করলে এখন আমি আবার মাঝে মধ্যে নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি কারণ মুড়ে যেতে লেগে না যায় কতটুকু ফানি চলে এসেছে দেখুন আমার মাংসের থেকে অনেকটুকু পানি চলে এসেছে হয়ে গেল আমার মাংস রান্না তাই আমি মাংস রান্নাটা শেষ করে আমি একটা আর একটা সোফে যাব সুপার মার্কেটে তাই আপনারা দেখতে থাকুন আমার সাথে থেকে শপে গিয়ে আমি শপে গিয়ে অনেক কিছু শপিং করেছি তাই আমি আপনার সাথে এগুলো ভাবে শেয়ার করছি আর আমার চ্যানেলটাকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ